Meski secara geografis posisi Indonesia dengan Meksiko dipisahkan oleh luasnya Samudra Pasifik, namun bukan rahasia lagi kalau hubungan kedua negara berbeda budaya tersebut sangat harmonis sejak lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Meksiko sendiri secara resmi dimulai pada 6 April 1953. Selang lima tahun kemudian, pada 1958, Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, menjadi kepala negara pertama Indonesia yang mengunjungi negeri Sombrero. Pada tahun 1962, Presiden Meksiko saat itu, Adolfo Lopez Mateos, lalu melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Meski puluhan tahun berlalu, namun hubungan antara Indonesia dan Meksiko tetap terjaga hingga saat ini. Salah satu wujud dari keharmonisan kedua negara tersebut dibangunnya sebuah taman untuk Indonesia, di mana terdapat patung Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, yang menjulang di tengah ibu kota Meksiko, Meksiko City. Taman tersebut diberi nama Parque Soekarno atau Taman Soekarno. Berdasarkan informasi yang dilansir dari KBRI Meksiko City, Parque Soekarno ini diresmikan pada 26 September 2019 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Menko PMK saat itu, Ibu Puan Maharani, dan Wali Kota Benustiano Karansa Meksiko City, Bapak Julio Cesar Moreno. Parque Soekarno ini berada di kawasan Ignacio Zaragoza, Benustiano Karansa, Meksiko City, dengan luas mencapai sekitar 2.500 meter persegi. Di bagian sudut taman, terdapat patung Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, yang menjulang setinggi 3 meter. Sementara di depan patung Soekarno, terdapat tulisan tiga dimensi bertuliskan Parque Soekarno atau Taman Soekarno setinggi 1 meter dengan warna merah putih sesuai dengan warna bendera Indonesia. Selain patung Soekarno, di taman tersebut juga terdapat berbagai jenis bunga dan tanaman serta sejumlah gazebo yang diperuntukkan bagi para pengunjung yang ingin beristirahat. Sementara tepat di seberang Parque Soekarno, Terdapat sebuah taman keluarga dengan berbagai fasilitas bermain untuk anak dan fasilitas piknik bagi keluarga. Saat kami berkunjung ke Parque Soekarno, taman ini terlihat agak sepi. Hanya beberapa orang saja yang tampak duduk-duduk di Kasibu. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan saat itu hari telah beranjak siang atau mungkin juga karena lokasinya yang memang bukan merupakan kawasan turistik di Meksiko City. Meski demikian, Parque Soekarno tetap nyaman untuk dikunjungi, baik oleh warga Indonesia yang tinggal di Meksiko City seperti kami maupun oleh warga sekitar.